Sehr geehrte Damen und Herren, neben dem Luftfahrzeug A125 aus der Ukraine, der A26 der ungarischen Luftwaffe, ebenfalls in der Ukraine hergestellt, jetzt ein Flugzeug aus der ehemaligen Sowjetunion aus Russland zu uns gekommen. Die IL-2 Soviet Union, as it was then, of course, the Aleutian IL-2 Grand Attack Aircraft. Und da sage ich mal auf Russisch: Stop, Papa, Schalau, was ist das? Na, Ilat, wie das jetzt schon was im Herz hat? Und wer hat da jetzt das hier? Die IL-2, genannt der fliegende Panzer oder auch der schwarze Tod, je nachdem auf welcher Seite der Frontlinie man war, ist ein bemerkenswertes Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg bzw. dem Großen Vaterländischen Krieg. Es hat einige konstruktive Besonderheiten, die es für den Einsatz als Erdkampfflugzeug besonders auszeichneten. Known as the Flying Tank, for reasons we'll explain later, was also known to German troops as the Black Death, a very effective Grand Attack aircraft. Es wurde von vornherein als Erdkampfflugzeug konzipiert und deswegen stark gepanzert. Aber die Panzerung ist nicht nachträglich auf die Zelle aufgebracht, sondern sie ist tragender Bestandteil der Zelle und schützt die wichtigsten Bauteile des Flugzeuges, sprich das Triebwerk und die Kabine des Piloten. Known as a flying tank because it was very heavily armored, between 7 and 12 mm thick armor all around the cockpit all around the engine and the vital systems of the aircraft. Die Panzerung ist 7 bis 12 mm stark und hat eine Masse von bis zu 15 Prozent der Gesamtmasse des Flugzeuges. Uh, so much armor plate, in fact, it made up 15 percent of the total weight of the aircraft. Insgesamt ist das Flugzeug ein Tiefdecker in gemischter Weise, hat im Original ein Mikulin 12 Zylinder V-Motor mit bis zu 1720 PS. Hier in dem vorgestellten restaurierten Modell ist es allerdings ein Allison aus den Staaten. Das Flugzeug wurde zu Anfang als einsitziges Flugzeug, später als zweisitziges Flugzeug gebaut. Der Bordschütze sitzt hinter dem Piloten rückwärts zur Flugrichtung und kann ein 12,7 mm MG zur Selbstverteidigung des Erdkämpfers bedienen. Originally constructed as a single seat aircraft, quickly became apparent you needed a second crew member to act as a tail gunner. Equipped with a 12.7 mm machine gun in the rear cockpit to protect your tail facing aft. Ansonsten hat das Flugzeug fest eingebaut, zwei Kanonen in den Flügelwürzeln mit Kaliber 20 und 23 mm meistens, aber auch 37 mm Kanonen wurden verwendet. Zusätzlich zwei MGs in den Tragflächen und mehrere Unterflügelstationen für ungelenkte Raketen und Bomben. Very powerful aircraft. Armed with 20 and 23 mm cannons in the wings, all the way up to a 37 mm cannon in later versions, and a pair of 7.62 machine guns in the upper fuselage. 36.000 Exemplare circa wurden davon gebaut. Über 23.600 gingen in den Kämpfen verloren. Und heute fliegen weltweit zwei Exemplare, die geborgen wurden nach langen Jahren in Sümpfen oder im See. 2011 das erste wiedergeflogene Novosibirsk heute in den Staaten. Probably one of the most produced combat aircraft of all time. Of those, 23,600 were lost. Just to show the attrition rates in the grand attack units of the Russian Air Force during the Second World War. Two are flying today. One was rebuilt in 2011 in Novosibirsk and now flies in the United States. The aircraft you see here was rebuilt in 2017, so it's very much a brand new restoration, making its debut here at Ile Berlin. Und dieses Flugzeug, das geflogen wird von Vladimir Borsuk, 
ist konkret das Flugzeug vom Valentin Skopinzev, vom 26. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Es wurde im November 1943 abgeschossen, machte eine Notlandung, wurde 70 Jahre später geborgen und wiederhergestellt, um es als flugfähiges Muster in der, in dem, in der Stiftung Himmel, äh, Flügel des Sieges in aller Welt zeigen zu können. Aircraft being flown for us today by Vladimir Barsuk, putting on a very sprightly display in this heavy aeroplane. This particular aircraft was actually flown by Valentin Skopintsev of the 64th Assault Aviation Regiment of the Northern, Air, Northern Fleet Air Force. And in November 1943, he was shot down on a mission and had to land on the frozen lake Krivo, where the aircraft broke through the ice and sank. Now, the pilot took his wounded gunner out of the aircraft and walked back to their airfield. Now, 70 years later, his son and daughter of the pilot organized a search campaign. What the gate Getting out of the lake, and more than 65% of the original airframe is flying here in front of you today. Thank you to the Stiftung Flügel des Sieges, and we wish you for all Flüge Tschüss, wenn ihr bei Merkel passiert geht. Many thanks to the Wings of Victory Fund for their superb restoration. Uh, many happy landings to this aircraft. Wonderful to see an IL-2 in the air commemorating so many brave men. Yeah. <laughs>